வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட இணைந்திருக்கவங்க பறவையின் பாடல் தொடர்ல திருமதி கலாஸ்ரீ அவர்கள் இவங்க சென்னையில இருந்து வராங்க ஆஹ் இவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு எல்ஐசி அட்வைசரா இருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல நடந்த ஞான முகாம்ல கலந்து தெளிவு பெற்றிருக்காங்க இப்ப இவங்களுடைய அனுபவ உரையை நம்மளோட பகிர இருக்காங்க நன்றி அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் என்னை அறிமுகப்படுத்திய உமா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதாவது புரிதலுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் என்னுடைய சின்ன வயசுல இருந்து சில ஒரு சில அனுபவங்களை பகிர்ந்துக்க நான் விரும்புறேன் ஆஹ் எனக்கு எப்படின்னா சின்ன வயசுல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து கடவுள் மீது ரொம்ப பக்தி அதிகம் எனக்கு ஆஹ் அதுல வந்து நான் பயணம் பண்ணிட்டு அந்த பக்தியில என்ன பண்ணுவோம் நிறைய மந்திரங்கள் ஆஹ் ஜபிக்கிறது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பூஜைகள் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்கள் அதிகமா பண்ணுவேன் ஸோ கடவுள் பக்தி இருந்தாலே போதும் நம்ம முக்திக்கான வழி நமக்கு கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதுல ரொம்ப ஆர்வம் எடுத்து நான் அதுல பயணம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த மந்திரங்கள் ஜபிக்கிறதுனாலையும் பூஜை விஷயங்கள் பண்றதுனாலையும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்குள்ள நிறைய சக்திகள் வர ஆரம்பிச்சது அது என்னன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுத்தது பரவாயில்ல நம்ம நல்ல ஒரு இதை தான் பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே இதையே நம்ம பிடிச்சிட்டு இறைவனை வந்து நம்ம அடி சேர்ந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல போயிட்டு இருந்தேன் அதுல தான் எனக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதா ஒரு பிரேக் மாதிரி விழுந்தது என்னன்னா ஒரு பத்து நாள் வந்து எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லாம போயிடுச்சு அந்த நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு மந்திரங்கள் சொல்ல முடியல பூஜைகள் பண்ண முடியல எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா அந்த மந்திரம் சொல்ல முடியலையே பூஜை பண்ண முடியலையேன்றது எனக்கு ஒரு மன உளைச்சல் ஏற்பட்டுடுச்சு நம்மளால பண்ண முடியலையே என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் அப்ப நான் யோசிக்க ஆரம்ப அப்பதான் எனக்கு ஒரு யோசனை வந்தது நம்ம மந் இவ்வளவு மந்திரங்கள் சொல்லி எல்லாம் பண்ண முடியலன்னா கூட நம்ம மன அமைதியா தானே இருக்கணும் ஏன் நமக்கு இந்த மன உளைச்சல் ஏற்படுது ஆஹ் அப்போ இதை விட வேற ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கணும் ஆஹ் நம்ம அதை ஏன் தேடி போக கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்குள்ள ஒரு அப்போ ஒரு நான் ரொம்ப யோசிக்க வச்சது சரி நம்ம எங்க போறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய சர்க்கிள்ல கொஞ்சம் பேர் இந்த லைன்ல இருந்ததுனால நான் அவங்க கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணேன் ஆஹ் என்ன நம்ம என்னப்பா பண்றது ஆஹ் ஏதாவது ஒரு ஆன்மீக வகுப்பு நம்ம போகணும் அப்பதான் நம்ம வந்து நிறைய தெளிவுகள் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பேசும்போது ஆனா அந்த காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எந்த ஆன்மீக வகுப்புக்கு போறது அப்படின்றதே ஆஹ் பயமா இருந்தது இதுல போனா எப்படி இருக்குமோ தெரியலையே அதுல போனா எப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த பயமே எங்க உள்ளுக்குள்ள வந்த பயம் வந்து புறத்துல எங்களை செயல்பட வைக்காம விட்டுடுச்சு சரி ஓகே நம்ம வந்து பிரபஞ்சத்துக்கிட்டே நம்ம விட்டுடுவோம் நமக்கு தேடல் இருக்கு அந்த தேடலுக்கான சரியான பாதையை அந்த பிரபஞ்சமே நமக்கு கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா பூஜை மந்திரங்கள் இப்படி இதுல பயணம் பண்ணிட்டே இருக்கும் போதுதான் எனக்கு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல ஆஹ் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து சொன்னாங்க ஆஹ் இந்த மாதிரி ஒரு வகுப்பு இருக்கு ஆன்மீக வகுப்பு இருக்கு நீங்க அதுல போங்க உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அனுபவம் கிடைக்கும் நீங்க தேடுற விஷயம் கிடைக்கும் அப்படின்னாங்க ஆஹ் ஆரம்பத்துல எனக்கு கொஞ்சம் நெருடலா தான் இருந்தது நம்ம இப்படியே நம்ம உள்ளுக்குள்ள ஏற்படுற நெருடலுக்கே நம்ம புறத்துல செயல் பண்ணாம இருந்தா எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே துணிஞ்சு போனேன் நான் அந்த வகுப்புக்கு அங்க போனா பாத்தீங்கன்னா நல்ல தியானம் சொல்லி கொடுத்தாங்க உடல் பயிற்சிகள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்தாங்க எனக்கு சரி நான் அதை வந்து எடுத்து பண்ண நான் தியானம் பண்ணுவேன் உடற்பயிற்சி எல்லாம் பண்ணி நல்ல உடலுக்கு ஆரோக்கியமா இருந்தது மனங்கடை அப்போ ஓரளவுக்கு நல்ல செம்மையா இருந்தது அமைதி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இருந்தது ஆனா நான் என்ன பண்ணுவேன் அதுக்காகவே சீக்கிரமா காலையில எழுந்து மூணு மணிக்கெல்லாம் எழுந்து தியானம் ஏன்னா அந்த நேரத்துல பண்ணா நல்லா இருக்கும் நிறைய சக்திகள் கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதனால என்ன பண்ணுவேன் சீக்கிரமா எழுந்து தியானம் பண்ணுவேன் ஆனா அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நல்ல முன்னேற்றம் இருந்தது இன்னும் நிறைய சக்திகள் கிடைச்சது எனக்கு நம்ம செய்யணும்னு நினைக்கிற வேலை எல்லாம் சீக்கிரமா முடிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது ஓகே சரிய நம்ம சரியான விஷயத்துலதான் போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு ஆனா தியானம் எல்லாமே பண்ணும்போதும் இந்த மனதுக்கு மட்டும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியல என்னால ஆஹ் பிரச்சனைன்னு வந்ததுன்னா அந்த பிரச்சனை பின்னாடியே நான் ஓடிடுவேன் அந்த பிரச்சனை தீர வரைக்கும் அடுத்த வேலையை நான் பண்ண மாட்டேன் ஆஹ் அந்த மாதிரி இருந்தது கோபங்கள் நிறைய வரும் அப்போ யோசிப்பேன் நம்ம தியானம் எல்லாம் பண்றோம் அப்புறம் நமக்கே இவ்வளவு கோபம் வருது ஆஹ் பிரச்சனைகளும் வருது அதையும் நம்ம வந்து சமாளிக்க முடியாம இருக்கே 
நமக்கு ஏதோ ஒன்று வந்து புரிதல் இல்லாமல் இருக்கு அது என்ன புரிதல்னு நமக்கு தெரியலையே அப்படின்னு நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு வகுப்புக்கு போயிட்டேன் ஆன்மீக வகுப்புக்கு எல்லாத்துலேயும் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அகச்சரணாகதி அடைஞ்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைச்சிடும்னு சொல்லுவாங்க அகச்சரணாகதினா என்னன்னு யாருமே எனக்கு வந்து சரியா அதுக்கான விளக்கங்கள் கொடுக்கல சரி நம்ம என்ன நமக்கு தெரியலையே கேட்கறதுக்கும் நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு தைரியம் கிடையாது அவங்க சொன்னதை என்ன பண்ணுவேன் என்ன எடுத்துக்கிட்டு அந்த தியானம் உடற்பயிற்சி இதை மட்டும் கடுமையா பண்ண ஆரம்பிச்சேன் சரி நமக்கு மறுபடியும் கோபம் வருது எல்லாமே வருது நம்ம என்ன பண்றதுனே தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படியே ஒரு வருஷ காலம் பார்த்தீங்கன்னா இதுலயே ஓட்டிட்டேன் சரி தியானம் பண்ணுவோம் பாக்கலாம் நமக்கு இதுக்கு வழி கொடுத்த பிரபஞ்சம் நல்ல ஒரு பாதைக்கு நமக்கு வழி கொடுக்காதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் இதுலயே பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதா ஒரு ஆன்மீக வகுப்புல பாத்தீங்கன்னா சித்ரான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தங்களை நான் சந்திச்சேன் சோ நாங்க ரெண்டு பேரும் அந்த ஆன்மீக வகுப்புல பயணம் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா என்னைக்கும் ஒரு நாள் வந்து போன் பண்ணி பேசுவோம் இதை பத்தி பேசுவோம் பேசிட்டு இருந்தோம் அப்பதான் அவங்க திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அவங்க திடீர்னு எனக்கு போன் பண்ணாங்க போன் பண்ணிட்டு கலாஸ்ரீ இந்த மாதிரி வந்து பகவத் பாதைன்னு ஒரு இது இருக்கு ஆன்மீக வகுப்பு இருக்கு நீங்க அந்த வகுப்புக்கு வாங்க நீங்க தேடுற விஷயம் அங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்னடா இவங்க திடீர்னு இப்படி ஒண்ணு சொல்றாங்களே அப் எனக்குள்ள அப்ப என்னன்னா எத்தனையோ வகுப்புக்கு போயிட்டோம் ஆஹ் இது மட்டும் நமக்கு என்ன மாற்றத்தை கொடுத்துட போதா பெருசா அப்படின்னு எனக்குள்ள தோணுச்சு அவங்க கிட்ட நான் எதுவும் சொல்லல சரி நான் பாக்குறேன் சித்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டுட்டேன் இப்படி போன உடனே அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு மறுபடியும் அவங்க எனக்கு போன் பண்ணாங்க போன் பண்ணிட்டு அவங்க பேசின ஒரு வீடியோ ஷாட் எடுத்து எனக்கு அனுப்பி இருந்தாங்க அது பார்த்த உடனே எனக்கு ஷாக் ஆயிடுச்சு என்னோட நம்மளோட தான் அவங்க பயணம் பண்ணாங்க இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ ஷாட் எடுத்து இந்த அளவுக்கு ஒரு சின்னதா ஒரு நிமிஷத்துல இப்படி ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்துருக்காங்களே அப்பனா ஏதோ ஒரு விஷயம் அதுல இருக்கு அப்படின்றத நான் எனக்குள்ள அது தோணுச்சு எனக்கு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்களுக்கு போன் பண்ணேன் சித்ராக்கு போன் பண்ணிட்டு என்ன சித்ரா என்ன வீடியோ எல்லாம் போட்டிருக்கீங்க எப்படி உங்களுக்கு இது நடந்துச்சு இந்த அதிசயம் அப்படின்னு கேட்டான் அவங்கள அவங்க சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னாங்க இல்ல நான் வந்து பகவத் பாதைன்னு சொல்லி அந்த ஐயாவுடைய கிளாஸ நான் அட்டன் பண்ணேன் அதுலதான் எனக்கு தெளிவே கிடைச்சது அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஏ அப்படியா சாரி நான் தான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் போல இருக்கு சரி ஓகே எனக்கு இப்பயாவது நீங்க சொல்றீங்களே சரி நான் அட்டன் நான் பாக்குறேன் அப்படின்னாங்க அதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க எனக்கு ஐயாவுடைய புக்ஸ் வந்து எனக்கு பிடிஎஃப் அனுப்புனாங்க பிடிஎஃப் அனுப்புனாங்க நீங்க புக்ஸ் படிங்க எனக்கு வந்து இந்த புக்ஸ் படிக்கிறதெல்லாம் எப்பவுமே ஆர்வமே கிடையாது ஏதோ இந்த ஆடியோஸ் எல்லாம் கேட்பேன் அந்த அவ்வளவுதான் புக்குன்றதே என்னால அது உடன்பாடே இல்லை எனக்கு சரி ஏதோ இவங்க அனு அதாவது இவங்களுக்கு மாற்றம் கிடைச்சிருக்குன்றது என்னால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது அப்ப அந்த புக்கு அனுப்பி இருக்காங்கன்னா அதுல ஏதாவது விஷயம் இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் புக்க படிக்க ஆரம்பிச்சேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் படிச்ச புக்கு பாத்தீங்கன்னா கவலைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வு அப்படின்னு சொல்லி அந்த புக்க படிச்சேன் ஆஹ் அதாவதுங்க நான் இது வரைக்கும் எந்த புக்கும் படிச்சது இல்ல ஆனா இந்த புக்க படிக்க ஆரம்பிச்சேங்க படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேங்க நேரம் போனதே என்னால எனக்கு தெரியவே இல்லை மணி பார்த்தோன்னா மணி ஒரு மணி ஆயிடுச்சு அந்த படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா தியானம் பண்ணா எந்த அளவுக்கு எனக்குள்ள அந்த அமைதி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு அந்த புக்குல இருந்ததுங்க எனக்கு அப்பவே ஷாக் ஆயிட்டேன் ஒரு வார்த்தைகளுக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு சக்தி இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி நான் இது பண்ணிட்டேன் அப்புறம் பார்த்துட்டு சரி டைம் ஆச்சு இதுலயும் எனக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதா ஒரு புரிதல் மாதிரி வந்தது ஆனா என்ன புரிதல் எனக்கு அப்ப தெரியல ஆனா இருந்தது ஏதோ ஒண்ணு சரி ஓகே நம்ம இது என்ன நம்ம சித்ராக்க காலையில போன் பண்ணி பேசணும் அப்படி மறுநாள் காலையிலேயே அவங்கள கடிச்சுட்டேன் போன ஆஹ் சித்ரா நீங்க அனுப்புன அந்த புக்கு ஐயாவுடைய புக்கு எனக்கு என்னன்னே தெரியல ஏதோ எனக்குள்ள ஒரு சின்னதா ஒரு இது தோணுது எனக்கு சரி எப்ப கிளாஸ்ன்னு சொல்லுங்க நான் உடனே அதை அட்டன் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் போன் அடிச்சு பேசுனேன் அவங்க சொன்னாங்க நான் எப்போ டேட் சொல்றாங்களோ நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்க நான் என்ன கேட்டிருந்தேன்னா சென்னையில இருந்தா எனக்கு இன்னும் வசதியா இருக்கும் ஆனா எங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனா சென்னையில இருந்தா ரொம்ப வசதியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் நானு ஆனா அதுதாங்க பிரபஞ்சத்துடைய நம்ம தேடல் வந்து உண்மையா இருந்ததுன்னா பிரபஞ்சம் தன்னால நமக்கு அமைச்சு கொடுக்கும் அப்படின்றத நான் 
ஆனா எனக்கு போகும்போதே வந்து ஏன்னா இவங்களுடைய வீடியோ எல்லாம் பார்த்ததுனால எனக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு இதுவோட தான் நான் போனேன் கண்டிப்பா இங்க ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு நமக்கு கிடைச்சிடும் அப்படின்னு அதோட கான்பிடென்டா தான் ஒரு உறுதியா தான் நான் போய் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன் ஆனா கிளாஸ் அட்டன் பண்ண அந்த ஃபர்ஸ்ட் நாள் முடிச்சுட்டு வந்தப்பவே பாத்தீங்கன்னா உண்மையிலே சொல்லணுங்க எனக்கு இந்த அகம் புறம்னா என்னன்னு தெரியாது தாட் அண்ட் திங்கிங்கன்றது சுத்தமா என்னன்னே தெரியுங்க எத்தனையோ ஆன்மீக வகுப்ப நான் அட்டன் பண்ணிருக்கேன் ஆஹ் திங்கிங்கன்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம யோசிக்கிறோம் அதுதான் அப்படின்றது ஆனா தாட்ஸ்ன்றது நான் என்ன என்னுடைய புரிதல் அப்ப எப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம தான் எல்லாத்தையும் வரவழைக்கிறேன் நான் தான் நான் தான் நினைக்கிறேன் நான் தான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படிதான் எனக்குள்ள இருந்தது ஆனா அன்னைக்கு நைட்டு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எல்லாமே சுக்குநூறா உடஞ்சிருச்சுங்க எனக்குள்ள இங்க வந்து என்னோடது ஒண்ணுமே கிடையாது அகத்துல ஒண்ணுமே இல்ல எல்லாமே புறத்துலதான் இது தானா வர விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய என்ன சொல்றது என்ன ஒரு சம்மட்டையால் அடிச்ச மாதிரி எனக்குள்ள இருந்ததுங்க உண்மைய சொல்லணும்னா எனக்குள்ள இருந்த ஒரு அகங்காரம் சொல்லுவாங்க இல்ல ஏன்னா நிறைய சக்திகள் எல்லாம் கிடைச்சதுனால கண்டிப்பா உங்களுக்குள்ள ஒரு அகங்காரம் இருக்கும் அந்த ஒரு விஷயம் எனக்குள்ள இருந்து அது எல்லாமே ஐயாவுடைய அந்த வார்த்தைகள் வந்து என்ன அடிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு அங்கேயே நான் பூரண சரணாகதிங்க அப்புறம் தான் மறுநாளும் கிளாஸுக்கு போனேன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தேன் எனக்கு ஞானம் கிடைச்சிடுச்சு அப்படின்னு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷத்தோட வந்தேன் ஒரு பதினஞ்சு நாளுங்க எனக்குள்ள நிறைய மாற்றங்கள் எந்த ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு கோபம் எதிர்பார்ப்பு இதெல்லாம் வராது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நானும் எனக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது ஒரு பதினஞ்சு நாள் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு வீட்டுல வந்து என் பசங்களோட ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணும் போது திடீர்னு கோபத்துல என்ன பண்ண வார்த்தைகள் அதிகமா பேசிட்டேன் வார்த்தைகளை பேசின உடனே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா என்ன நமக்கு தான் ஞானம் கிடைச்சிருச்சு ஆஹ் நமக்கு எப்படி இப்படி கோபம் வந்து நம்ம வார்த்தைகளை பேசுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எனக்குள்ள ஒரு கில்ட்டியாவே ஆயிடுச்சு நாம ஏன் இப்படி பேசணும் ஏன் பேசணும் அப்ப நம்ம இன்னும் நமக்கு சரி நான் தான் ஏதோ சரியா புரிஞ்சுக்கலையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்குள்ள மறுபடியும் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் அப்பதான் வந்து ஐயா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஜீமணி ஐயா இந்த மாதிரி வந்து ஏப்ரல் மாசம் சேலத்துல நடக்குதுமா நீங்க அதை வந்து அட்டன் பண்ணுங்க இன்னும் நல்ல புரிதல் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாரு சரி ஓகே நம்ம அங்கேயும் போய் பாத்துருவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் என்ன பண்ண அந்த மூணு நாள் ஞான முகாமுக்கு போனேன் ஆஹ் போனப்ப ஆனா சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு சில சூழ்நிலைகளே நம்மள வந்து மாத்திடும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அந்த மாதிரிதான் அங்க போன உடனே இயற்கையா பா இயற்கை சூழ்நிலைகள் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு அருமையா இருந்தது சரி ஓகே மூணு நாள் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணங்க அந்த ரெண்டு நாள் அட்டன் பண்ணதாங்க அந்த சண்டே அன்னைக்கு காலையில அந்த ஞாத்திக்கிழமை நைட்டு பாத்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு மனசுல ஒரு சந்தோஷம் அது என்ன சொல்றது சொல்றதுக்கே எனக்கு இப்ப வார்த்தைகள் கடை இல்லை அப்படி இருந்தா அவர் புக்கை எடுத்து படி படின்னு சொல்லி உள்ளுணர்வு என்ன என்னை வந்து உந்துப்படுத்துது நீங்க படிங்க அந்த புக்கை படிங்க அந்த பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மணி வரைக்கும் அவன் புக்ஸையே படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்புறம் திருப்பி காலையில சீக்கிரமா நான் ஒரு டயர்ட்னஸும் இல்லை அந்த புக்கு படிச்ச அந்த நேரம் கழிச்சு படுத்ததும் பாத்தீங்கன்னா அந்த டயர்ட்னஸ் எதுவுமே இல்லை நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்தேன் எனக்கே ஆச்சரியம் ஏன்னா நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ரெண்டு மணிக்கு மூணு மணிக்கு படுத்தோம்னா காலையில சீக்கிரமா இருந்தா நமக்கு அந்த டயர்ட்னஸ் இருக்கும் ஆனா அது ஒண்ணு கூட இல்லைங்க எனக்கு அப்பதான் நினைச்சேன் ஐயாவுடைய வார்த்தைகள் தான் நமக்கு இந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ஆஹ் ஃப்ரெஷ்னஸ் கொடுத்துருக்கு நமக்கு டயர்டே இல்லாம இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அப்புறம் மறுநாள் அட்டன் பண்ணி எனக்கு இருந்த சந்தேகங்கள் எல்லாமே அந்த மூணு நாள் ஞான முகாம்ல முடிஞ்சதுங்க நமக்குள்ள வந்து என்ன வேணா வரும் நம்ம வந்து அப்படி வராம இருக்காது அது தானா வர விஷயங்கள் கோபம் ஆஹ் அதை வர்றது நம்ம வேணுமா வேண்டாமான்றது நாம தான் வந்து புறத்துல செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் வீட்லயே பாத்தீங்கன்னா என்னை மாத்தின விஷயம் வீட்டையே மாத்திடுச்சு ஏன்னா என் என்ன எங்க வீட்டு பசங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அம்மா கோவப்படுவாங்களே ஏதாவது நீட்னஸ் இல்லைன்னா கோவப்படுவேன் இப்ப என்ன பண்ணுவேன் நீட்னஸ் இல்லையா சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி நானே எடுத்து வச்சிருந்தேன் நான் சத்தம் போட மாட்டேன் அப்போ எல்லாருக்குமே வீட்டுல வந்து ஆச்சரியம் என்ன உன்ன இப்படி மாத்திடுச்சே அப்படின்னு சொன்னேன் அப்பதான் நான் இப்ப போயிட்டு வந்தேன்ல அந்த கிளாஸ் தான் வந்து என்னை மாத்தி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் வீட்டுல ஏன்னா நான் கோவப்படலன்றது எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா இருந்தது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஐயாவுடைய புரிதலுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எனக்குள்ள வந்து அந்த
இன்னைக்கு சில ஒர்க்குகள் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி லிஸ்ட் போட்டு வைப்பேன் எனக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு பய உணர்வு வரும் அந்த பய உணர்வு வந்தாலே நான் என்ன பண்ணுவேன் அன்னைக்கு அந்த ஒர்க் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன் இது ஏதோ நமக்கு நெகட்டிவா வருது இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த வேலை செஞ்சோம்னா எதுவும் சரியா வராது அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு அந்த ஃபுல்லாவே வீட்டுல உட்காந்துருவேன் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு முறை அந்த மாதிரி நெகட்டிவா வந்து நான் போய் வேலை செய்யும் போது அது எல்லாமே சில விஷயங்கள் நேர்மாறா நடந்துருச்சு அந்த பயம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்தடுத்து இந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயங்கள் பண்ணும் போதெல்லாம் இப்படி வரும் போதெல்லாம் நான் நிறுத்திடுவேன் பண்ண மாட்டேன் ஆனா அதே விஷயம்தான் ஐயாவுடைய புரிதலுக்கு அப்புறமும் வந்தது எனக்கு அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு வேலைகள் அதுல முக்கியமா வந்து பேங்க் விஷயங்கள் இருந்ததுனால ஆஹ் எனக்கு நெகட்டிவா வந்துச்சு இல்ல நீ எடுத்துட்டு போகாத ஏதாவது ஆயிடும் அப்படின்னு எனக்குள்ள வந்து உடனே என்னாச்சு மறைஞ்சு நான் புறத்துல யோசிக்க நான் வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன் சரி ஓகே நம்ம எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு லாஸ்டா நம்ம பேங்க்கு போறது நம்ம முன்னாடியே என்ன பண்ண பேங்க் ஒர்க்க முடிச்சிடலாம் இந்த தெளிவு எனக்கு ஐயாவுடைய புரிதலுக்கு அப்புறம் தாங்க கிடைச்சது எனக்கு அப்படி அன்னைக்கே அவ்வளவு சந்தோஷம் நம்ம எல்லாத்துக்கும் பயந்துட்டு இருந்தோம் நெகட்டிவா வந்த உடனே அந்த வேலை செய்யாம இருந்தோம் ஆனா இன்னைக்கு பர்ஃபெக்டா எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு நம்ம வரும் அதே இதுவோட அதே நெகட்டிவ் தான் வருது ஆனா என்ன ஆகுது அது சென்னத்துல மறைஞ்சு போய் என்னை உஷார்படுத்துது நீ எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு பேங்க்கு போகாத பேங்க் ஒர்க்க முடிச்சுட்டு மற்ற வேலைகளை பாரு அப்படி இல்ல நமக்கு அது ஒரு அலாரம் மாதிரி நமக்கு உஷார்படுத்துது அப்படின்றத ஐயாவுடைய புரிதலுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்ச உடனே எனக்குள்ள அப்படி சந்தோஷங்க அன்னைக்கு அன்னைக்கு வந்தோடனே நான் வீட்டுல ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் எனக்கு அதே மாதிரி வந்தது நெகட்டிவ் ஆனா இன்னைக்கு எனக்கு வந்தாலும் நான் அது வந்து எதுக்காக வந்ததுன்றத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து புறத்துல அழகா லிஸ்ட் போட்டு நான் செயல்படுத்தினேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் வீட்டுல எல்லாருக்கும் எல்லாத்துக்கும் பயந்த உடனே எல்லாமே நெகட்டிவ் வந்தாலே உடனே பயப்படுவேன் பரவாயில்ல உனக்கு வந்து நல்ல ஒரு அதாவது ஒரு ஆன்மீக வகுப்பு கிடைச்சு நீ அட்டன் பண்ணிட்டு வந்திருக்க அப்படின்னு வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே என்னை வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்தினாங்க ஓகே இதுலயே நீ பயணம் பண்ணு இதுக்கப்புறம் எதுவுமே இல்லை இதுதான் எண்டு உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்க நான் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும் பண்ண உடனே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் நமக்கு இதுதான் நமக்கு முக்திக்கான வழிகளும் நம்ம புறத்துல செய்யற வேலைகளுக்கும் நமக்கு நல்ல புரிதல் கொடுத்துட்டாரு ஐயா அப்படின்றத நான் நல்லா அன்னைக்கே முடிவு பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் ஆனா இது வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கும் புரிஞ்சிருச்சு அது நீ இனிமேல் எங்கேயும் ஓட வேண்டாம் இதுவே போதும் இதுலயே நீ உனக்கு எல்லாரும் முடிஞ்ச எதுவெல்லாம் நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் வந்து இந்த ஆன்மீக வகுப்புக்கு தான் எங்க வீட்டுல கொடுத்தாங்க ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் பயப்படுவாங்க பாத்துப்போ பாத்து பண்ணு அப்படின்வாங்க ஆனா இதுக்கு வந்து தைரியமா போயிட்டு வா ஒன்னும் இல்லை அப்படின்னு எனக்கு வந்து வீட்டுல ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நம்ம ஐயாவுடைய கிளாஸ் அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இதுக்கு வந்து இது ஒண்ணு இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா என் அதாவது எனக்கு வந்த புரிதல் இவ்வளோ ஷார்ட் பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய ஆஃபீஸ்ல ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து எப்ப பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா என்கிட்ட பேசுவாங்க ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நான் சிலது சொல்லுவேன் அது அவங்களுக்கு ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் தான் வந்து திருப்தியை கொடுக்கும் ஆனா இந்த முறையும் பாத்தீங்கன்னா ஐயாவோட புரிதலுக்கு அப்புறம் எனக்கு போன் பண்ணி பேசா எனக்கு வந்து ஒரே மன உடைச்சலா இருக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல அப்படின்னு அவங்க பிரச்சனை எனக்கு சொன்னாங்க அப்ப வந்து நானு அந்த இடத்துல இந்த தாட்ட திங் திங்கிங் பத்தி நான் அவங்க கிட்ட பேசினேன் ஒண்ணும் இல்லைங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் அவங்க கிட்ட நான் போன்ல தான் பேசினேன் நேராக கூட பேசல போன்ல தான் பேசினேன் நீங்க இத வந்து நாளையில இருந்து உங்களை நீங்க கவனிச்சு பாருங்க தாட் வந்து உங்களுக்கு தானா வருதா நீங்க எடுத்து யோசிக்கிறீங்களா அப்படின்னு பாருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு வாரம் பார்த்துட்டு ஒரு வாரம் கழிச்சு எனக்கு போன் பண்ணி சந்தோஷமா எனக்கு போன் பண்ணி சொல்றாங்க மேடம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்க அந்த தாட் அண்ட் திங்கிங்க பத்தி சொன்னீங்க எனக்கு அது பெரிய மாற்றத்தை கொடுத்து நான் அதுல இருந்து வெளியில வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப நான் சொன்ன வார்த்தை இது எல்லாமே என்னுடைய குரு பாவத்தையா தான் சாரும் இதுல என்னோடது ஒண்ணுமே இல்லைங்க அவர் கொடுத்தத என்னால் முடிஞ்சது நீங்க கேட்டீங்க நான் கொடுத்தேன் அப்ப நான் சொன்னேன் ஒரு நாள் வந்து இதுக்கே பதினஞ்சு நிமிஷம் நான் பேசினதுக்கே உங்களுக்கு இந்த மாற்றம் கொடுத்ததுன்னு சொல்றீங்க ஒரு மூணு நாள் ஞான முகாம் நடக்குது நீங்க அதுக்கு போய் அட்டன் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இன்னும் முழு புரிதல் வந்துடும் உங்களுக்கு ஆஹ் உங்க சுத்தி இருக்கிறோம் நீங்க மாறினாலே உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாமே மாறிடும் இது நான் வந்து என்னுடைய
அதை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு உள்ளுக்குள்ள ஓன என்னுடைய என்ன சொல்ற வேகமா போற எண்ணங்கள் எல்லாமே சுக்கு நூற உடஞ்சிடுச்சு உடஞ்சிட்டு அகச்சரணாகதி இது அகத்துல நம்ம செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை நமக்குள்ள வர்ற விஷயங்கள் எல்லாமே பிரவாகமா விட்டாலே போதும் அதுதான் அகச்சரணாகதி அப்படின்றத எனக்கு புரிஞ்சது வந்து ஐயாவுடைய கிளாஸ் தாங்க இன்னைக்குல என்னைக்குமே நாங்க வந்து ஐயாவுக்கு வந்து நானு கூடான கூடி நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் இது வந்து இன்னும் பாக்கணும் நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கு இதுல சொல்லணும்னு நினைச்சேன்னா இப்போ என்னுடைய ஆஹ் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான இது இருக்கு எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும் அதாவது எப்படின்னா ஆஹ் ஐயாவுடைய புரிதலுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா யாராவது என்னோட ஒரு சின்னதா ஃபேமிலியில ஒரு சின்ன சண்டை வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு மாசம் வரைக்கும் நான் வச்சிருப்பேன் மனசுல அப்படியே அவங்கள பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு கோபம் வரும் அவங்க அன்னைக்கு அந்த வார்த்தை பேசினாங்களே அப்படின்னு ஆனா அதே மாதிரியான சூழ்நிலைகள் தான் ஐயாவுடைய புரிதலுக்கு அப்புறம் இந்த ஷார்ட் பீரியட்ல எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் வந்தது ஆனா சென் அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் கோபமா பேசின ஆனா அடுத்த சனமேங்க அந்த கோபம் என்னை விட்டு போயிடுச்சுங்க மறுபடியும் அவங்க கிட்ட பாத்தீங்கன்னா சகஜமா பேசுற அவங்களே ஆச்சரியப்பட்டாங்க எப்படி நீ இந்த மாதிரி இருக்க மாட்டியே ஆஹ் ஒரு வாரம் ஒரு பத்து நாள் கூட இந்த மாதிரி வச்சிருப்பேன் நான் போன் பண்ணா கூட நீ எடுக்கவே மாட்டேன் கோபமா பேசி வச்சிருவியே அது எப்படி ஒரு நிமிஷத்துல என்கிட்ட சகஜமா வந்து பேசுற அப்படின்னாங்க இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நான் அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணதான் அதுதான் என்னை வந்து பிரட்டி போட்டுடுச்சு அப்படியே என்னை வந்து ஃபுல்லா என்னக்குள்ள மாற்றம் கொடுத்துருச்சு அப்படின்னு அதே மாதிரி வீட்லயும் சரி ஆஹ் பசங்க கிட்ட கூட நான் வந்து ரொம்ப சில நேரத்துல நல்ல விஷயங்கள் தான் ஆனா என்ன பண்ணுவேன் கோபமா பேசிடுவேன் கொஞ்சம் ஏன்னா அப்பதான் அவங்களுக்கு புரிதல் கிடைக்குது அவங்களுக்கு அப்பதான் புரிஞ்சுக்கிறாங்க பசங்க நம்ம மெல்லமா பேசணும்னா அதை வந்து காதல வாங்கிக்க மாட்டேன் பேசிடுவேன் ஆனா அதை என்ன பண்ண கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணுவேன் நம்ம கோபமா பேசிருக்க கூடாதோ நம்ம தப்பு இதுவா பேசிட்டோமோ நம்ம அதிகமா பேசிட்டோமோ அப்படின்னு கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணி அது ஒரு வாரம் வச்சிருப்பேன் ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் தான் இப்பவும் இருக்கு அதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல ஆனா எனக்குள்ள மாற்றம் கிடைச்சது என்னன்னா அந்த கில்ட்டி அப்படின்றது என்னை விட்டு போயிடுச்சுங்க அது நான் வந்து நம்ம என்னன்னா நம்ம நல்லது தானே பேசியிருக்கோம் என்ன அதை கொஞ்சம் அவங்களுக்கு புரியற பாஷையில கோபமா பேசினாதான் பசங்க எடுத்துக்கிறாங்க அன்றதுக்காகத்தான் நம்ம பேசி இருக்கோம் அப்படின்னு அந்த கில்ட்டி இல்லாம இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஐயாவுடைய புரிதல்லதான் எனக்கு வந்துச்சு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விஷயங்களும் இந்த மாதிரி எனக்கு அதிசயமா இருக்கு நான் இப்படி இருந்தனே இப்ப இப்படி மாறிட்டனே அப்படின்றது எனக்குள்ளே நல்லா தெரியறது ஆனா என் ஃப்ரெண்டு சித்ரா சொல்லுவாங்க நீங்க இதை வந்து கவனிச்சு இதை பண்ணிட்டே வாங்க அதுவே உங்களை நிறைய விஷயங்கள் மாத்தும் சொன்னாங்க உண்மையிலே இந்த இடத்துல என்னுடைய ஃப்ரெண்டு சித்ராக்கு நான் அவங்களுக்கும் ஒரு நன்றிய சொல்லிடுறேன் நான் ஏன்னா இதுக்கு முழு காரணம் அவங்க தான் என்னை வந்து இதுல ஏன்னா ரெண்டு முறை அவங்க போன் பண்ணி என்னை கூப்பிட்டப்போ நான் போகல எல்லாமே இப்படிதான் இருக்கணும் ஆனா அவங்க என்னை விடாம இல்ல உங்க தேடுதல் ரொம்ப அதுவா இருக்கு தீவிரமா இருக்கு நீங்க வாங்க அப்படின்னு என்ன விடாம ஆஹ் என்ன சித்ரா அவங்க என்ன கூப்பிட்டு போய் இன்னைக்கு எனக்கு வந்து அக விடுதலை கொடுத்திருக்காங்கன்னா அதுக்கு அவங்களுக்கும் ஒரு நன்றி அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா இந்த பகவத் ஐயாவுக்கு எப்படி சொல்றதுனே தெரியல உண்மையிலே இங்க இதுல இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் நான் நான் ரொம்ப அதிகமா சொல்றேன்னு தெரியல ஆனா நான் உண்மையாதான் சொல்றேன் எப்படி நம்ம சாய்பாபாவெல்லாம் அந்த காலகட்டத்துல நிறைய பேர் நிராகரிச்சிருக்காங்க ஆனா நிறைய பேர் அவரை ஏத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நான் அந்த மாதிரிதான் எனக்கு வந்து பகவத் ஐயா அப்படி தோன்றாருங்க அப்படி ஒரு எளிமையா இருக்காரு நான் அவரை பார்க்கும் போதெல்லாம் நம்மள ஒண்ணுமே இல்ல நம்ம இதை மிஸ் பண்ணவே கூடாது ஐயாவை அந்த காலகட்டத்துல பாபாவை ரொம்ப நிராகரிச்சு இன்னைக்கு எல்லாம் பண்றாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு எளிமையான ஒரு மனிதரை இந்த காலகட்டத்துல பாக்குறதுன்றது ரொம்ப 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 அபூர்வங்க அது நான் ஐயாவுக்கு என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல அவருக்கு கோடான கொடி நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னுடைய உரையை நான் முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த பகவத் அவங்களுடைய அந்த இதுக்கு நான் ரொம்ப 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 நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் இன்னொரு ஒரு விஷயமும் நான் சொல்ல விரும்புறேன் எல்லா ஆன்மீக வகுப்புலயும் நம்ம கலந்துகிட்டோம் இருக்கிற இடமே இல்லாம இருந்திருக்கேன் ஆனா இந்த ஒரு ஆன்மீக வகுப்பு தான் இன்னைக்கு என்ன இங்க பேச வச்சிருக்கு ஆஹ் அது வந்து நான் இப்படி எல்லாம் பேசுவனா இந்த மாதிரி எல்லாம் வருவனா அப்படின்றத நான் கனவுல கடை நினைச்சது இல்லை அந்த மாதிரி எண்ணங்களும் எனக்குள்ள இல்லாம தான் இருந்தது நம்ம ஏதோ பா ஆன்மீகத்துல பயணம் பண்ணவா முக்திக்கான வழி கிடைச்சதா இது போதும் நமக்கு நம்ம ஏதோ நமக்கு தெரிஞ்ச சர்க்கிள்ல ஒரு நாலு பேருக்கு சொல்லி கொடுத்தோமா அவ்வளவுதான்
ஆஹ் இவங்க எல்லாருக்குமே இந்த நேரத்துல நான் நன்றிய தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி மேடம் உங்க அனுபவ உரை ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது ஓகே நன்றி கேள்விகள் வந்து இருக்கிறவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம் அப்படி நீங்க கேள்வி கேட்கும் போது அதாவது கொஞ்சம் வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களையும் ஸ்பாட் லைட் பண்ணுவோம் ஸோ வந்து யூடியூப்ல போடும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பாக்குற ஆடியன்ஸ்க்கு விருப்பம் இருக்கிற இருக்குன்னு ஐயா சொன்னாரு அதே மாதிரி இன்னைக்கு அந்த ஞான முகாம் அட்டன் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி நானும் இந்த வீடியோ எல்லாம் ஆன் பண்ண மாட்டேன் சும்மா வாக்கிங் போயிட்டு அப்படி கேட்டுக்கிட்டு தான் இருப்பேன் இன்னைக்கு இது மாதிரி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்ததும் சரி உக்காந்து பொறுமையா நாம கேட்கலாம் பாக்கலாம் அப்படின்னு பொழுது அந்த புரிதல் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸோட மெர்ஜ் ஆகி போற மாதிரி இருந்துச்சு எல்லாமே ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ நன்றி சார் நன்றி வேற யாருக்கும் கேள்விகள் இருக்கா வீடியோ ஆன் பண்ணதுனால செஷன் லைவ்லியா போது பாருங்க கருத்தை கூட பகிரலாம் ஆரம்பிச்சிருக்கு <laughs> 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 அவருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொன்னோம் நீங்க சித்ரா கிட்ட தேங்க்ஸ் சொன்ன மாதிரி நான் குமரேசன் கிட்ட தேங்க்ஸ் சொன்னேன் ஒரு சின்ன கொஸ்டின் இதுல நான் நிறைய இந்த மாதிரி தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் நல்லா இருக்கு இப்ப நீங்க சொல்லும் போது ஐ கேன் ஃபீல் தட் ஹாப்பினஸ் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்ப இந்த ஹாப்பினஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இதையும் நம்ம முடிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா இப்ப அவர் சொல்றாரு எல்லாமே கடந்து போகணும் எல்லாமே ஆகும போகணுங்கிறாரு அப்ப இது ரியல் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டா இல்ல நம்ம ஹாப்பினஸ் பிடிச்சி வச்சிருக்கோங்களா அதாவது நம்ம எதையுமே பிடிச்சு வச்சுக்கோக்க கூடாது சார் அதாவது சந்தோஷமானாலும் சரி ஆஹ் கவலையானாலும் சரி ஆஹ் பயமானாலும் சரி நம்ம எதையுமே பிடிக்க கூடாது பிடிச்சு வச்சாலே பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஞானம் அடைஞ்சதுக்கு தடையா நிக்கிறதே அதுதான் பிடிக்கிறது தான் சோ எது வந்தாலும் என்னுடைய அனுபவத்துக்கு தான் ஒரு நிமிஷம் தான் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க சொன்ன மாதிரி என்ன பிடிச்சு வச்சுட்டு இருந்தேன் எல்லாம் தியானம் பண்ணாலும் இதை பிடிச்சு வச்சதுனாலதான் எனக்கு தடையா இருந்தது ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு உணர்வுகளையும் பாத்தீங்கன்னா நான் பிடிக்கிறதே கிடையாது பயம் வருது ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் தான் உடனே மறைஞ்சு போயிடுது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்றோமோ அதுக்கான உணர்வுகள் தான் நமக்கு வருது சரிங்களா அதனால எதையுமே நம்ம பிடிக்க கூடாது சார் அதை பிரவாகமா விட்டுணும் நம்ம அது பாத்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கவனிக்கணும் ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் கவனத்தோட நம்ம செயல்பட செயல்பட நான் அப்படிதான் சார் பண்ணேன் கவனி டெய்லி கவனிப்பேன் காலையில எழுந்ததுல இருந்து இரவு படுக்கிற வரைக்கும் நமக்குள்ள என்ன தாட்ஸ் ஓடுது தானா வருதா இல்ல நம்ம ஏதாவது யோசிக்கிறோமா அப்படின்றதே நான் கவனிக்க ஆரம்பிச்சேன் கவனிச்சதுனாலதான் இன்னைக்கு நான் எதையுமே கவனிக்கிறது இல்லை எல்லாமே பிரவாகமா போயிடுது ஓகே இது நம்மளையும் மீறி தானா வர விஷயங்கள் நம்ம சின்ன வயசுல எப்பயோ நடந்த விஷயம் எல்லாம் இப்ப ஏதாவது ஒரு இது பார்க்கும் போது நமக்கு வரும் அப்ப நம்ம அதை நினைக்கலையே அது தானா தானே வருது அப்படின்றத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார் ஓ அதாவது ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் கவனிக்கும் போதுதான் நமக்கு தெரியுது சார் அந்த மாதிரி நீங்களும் என்ன பண்ணுவோம் டெய்லி நடக்கிற விஷயங்களை கவனிச்சு பாருங்க காலையில எழுந்ததுல இருந்து நைட் வரைக்கும் நமக்குள்ள என்னென்ன ஓடுது அத நம்ம எதை எடுத்து செயல்படுத்துறோம் புறத்துல எப்படி பண்றோம் அப்படின்னு பாருங்க நமக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்தாயிரமே வச்சுக்கோங்க எண்ணங்கள் வந்தாலும் நம்ம செய்யற செயல் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு தான் எடுத்து நம்ம செயல் பண்ணுவோம் புறத்துல பண்ணுவோம் அப்ப மத்ததெல்லாம் என்ன ஆகுது அது தானா போயிடுது 
அப்படிதான் சார் எதையுமே நம்ம பிடிக்க கூடாது சார் பிடிச்சு வச்சாலே நம்ம வந்து தடையா இருக்கிறது நாமதான் அப்படின்றது என்னுடையது சார் நிகோசியே <laughs> <laughs> I don't know it is over the, and I tell you, I don't know what I'm going to face. So, that's why the customer is thinking about what I'm going to do. I'm going to think about what I'm going to do. I'm going to think about what I'm going to do. I'm going to think about what I'm going to do. I'm going to think about what I'm going to do. This is not going to happen. The order is signed. I'm going to run. Then, on the night, I'm going to think about the thinking towards the action. I'm going to think about what I'm going to do. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சார் உங்களை வந்து அலாட் பண்ணது கிளைண்ட்ஸ் வந்து இப்படி எல்லாம் கேட்பாங்க நீங்க வந்து எல்லாத்துக்கும் ப்ரிப்பேர்டா இருங்க அப்படின்னு சொல்லி அகத்துல வந்து நமக்கு உஷார்படுத்துது சார் ஏன்னா நானும் வந்து இந்த எல்ஐசி ஃபீல்டுல இருக்கேன் எனக்கும் கிளைண்ட்ஸ் பார்க்க போகும்போது ஆஹ் ஒண்ணு நம்ம சப்மிட் பண்றதா அதை நம்ம எடுத்துட்டு போறோம் அப்படின்னா எனக்கும் இந்த மாதிரி வரும் ஆஹ் அவங்க என்ன கேள்வி கேட்பாங்க அவங்க ஏதாவது டிடக்ஷன் வேணும்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே எனக்குள்ளே வரும் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம் நீங்க உஷாரா இருங்க பயம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அது நல்லபடியா முடிக்கணும் பயமா இருந்தாலும் அது வந்து நமக்கு சப்போர்ட்டா தான் வருது ஆமா அதுதான் சார் அதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நான் ஐயாவுடைய முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு நெகட்டிவ் வந்தாலே நான் அந்த வேலை பண்ண மாட்டேன் ஒரு கிளைண்ட் பாக்க போறோம் நெகட்டிவா வருதுன்னா நான் அந்த கிளைண்ட் அதுவே அந்த மீட்டிங்கே கேன்சல் பண்ணிடுவேன் நானு சோ அந்த மாதிரி இருந்த ஆனா அது வந்து எனக்கு புரிதல் இல்லாததுனால ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஓகே இது நமக்கு அவர்கிட்ட இந்த கேள்வி எல்லாம் இருக்கும் ஒரு உஷார்படுத்துது அதுதான் அது நீங்க குழப்பம் அந்த மாதிரி எதுவும் எடுக்காதீங்க இல்லீங்களா <laughs> 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 இல்ல நீங்க அது ஓவர் திங்கிங் எடுத்து எடுத்துக்காதீங்க இப்ப நீங்க நாளைக்கு ஒரு கிளைண்ட் மீட்டிங் போறீங்கன்னா அவருக்கான விஷயங்கள் என்னவோ அதை மட்டும் நீங்க யோசிச்சு நீங்க அது நீங்க ஐயாவுடைய கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்களா சார் இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மேடம் அது ஒரு <laughs> 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 சித்ரா மேம் நீங்க பேசுங்க ஹலோ ஹாய் சித்ரா ஹலோ கலாஸ்ரீ நீங்க நல்லா பேசிருக்கீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டே இருந்தீங்க அப்படியெல்லாம் இல்ல எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல புரிதல் கிடைச்சது அந்த புரிதல் வந்து எனக்கு அது கிடைச்ச உடனே நான் யார்கிட்டையாவது சொல்ல மாட்டேன் நானு பாக்குறவங்க மேல இருக்கிறவங்க கீழ் வீட்டுல இருக்கிறவங்க பக்கத்துல வீட்டுல எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டே இருந்தேன் அந்த மாதிரிதான் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற விதத்துல சொன்னேன் நீங்க வந்து உங்களோட முயற்சி ஆர்வமும் தான் உங்களுக்கு அந்த புரிதலை கொடுத்துருக்குது எனவே தேங்க்யூ ஓகேம்மா தேங்க்யூ
பொன்னுசாமி சார் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருந்தீங்க அன்மியூட் பண்றீங்களா பொன்னுசாமி சார் ஒன் செகண்ட் எஸ் சார் நீங்க பேசுங்க சார் பொன்னுசாமி சார் ஹலோ ஹலோ கேக்குதுங்களா சார் ரொம்ப லோவா கேக்குது சார் வாய்ஸ் உங்களது ஹலோ ஹலோ ஆ கேக்குதா ஆ இப்போ கேக்குறது சார் ஆ சரி மேடம் நீங்க நல்ல ஒரு புரிதல் நீங்க பேசுனதுல ஓகே சார் थैंक यू ஆ நல்ல புரிதல் ஏன்னா உங்கள மாதிரி தான் நானும் கொஞ்சம் ஐயாவோட வீடியோ பார்த்து தான் ஒரு சில விஷயம் கொடுத்துக்கிட்டேன் ம் எனக்கு இன்னும் இன்னமும் கொஞ்சம் குழப்பங்கள் இருக்கு இருந்தாலும் ஐயாவோட வீடியோ பார்க்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே தெரிஞ்சிருவான் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல அவனோட சரியான புரிதல் அதாவது இந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் அப்படின்னு இருக்கு அகம் புறம் அப்படின்னு இருக்கு அது எந்த இடத்துல உங்களுக்கு சரி இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்படின்னு உங்களுக்கு எந்த இடத்துல மேடம் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அது வளர்க்க முடியுங்களா ஆ ஓகே சார் நான் வந்து எனக்கு புரிதல் கிடைச்சது பார்த்தீங்கன்னா தாட் அண்ட் திங்கிங் தான் சார் ஃபர்ஸ்ட்டு ஏன்னா அதுதான் எனக்கு தெரியாமல் இருந்தது அது தெரியாத பட்சத்தில் தான் அகத்தில் போராடிக்கிட்டே இருந்தேன் நான் போராட்டம் கிடைச்சது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகம்புறம் அகம்புறம் தாட் அண்ட் திங்கிங் தான் என்னை ஃபுல்லாக டோட்டலாக எனக்கு நல்ல புரிதலை கொடுத்ததே இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் தான் சார் சரி சரி மனசுக்குள்ளும் <laughs> புரியல <laughs> 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 அந்த குழப்பங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கு ஆனா நீங்க பேசுனதுல ஓரளவுக்கு நல்ல தெளிவும் கிடைக்குது கார்த்திக் சார் அட்மிட் பண்ண முடியுதா உங்களால அட்மிட் பண்ணியாச்சு நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க சார் சரி இப்ப கிளிக் பண்ணி பாருங்க இப்ப கிளிக் பண்ணுங்க இப்ப கிளிக் பண்ணி பாருங்க சார் அந்த அன்மிட் இது பண்ண முடியுதா அட்மிட் கொடுத்தாச்சு சரி ஓகே சார் குமரேசன் சாருடைய கொஸ்டின் கேட்டு உங்களுக்கு வரேன் ஒன் செகண்ட் குமரேசன் சார் நீங்க பேசுங்க கேக்குதுங்களா சார் ஆ ஓகே வணக்கம் மேடம் கலாஸ்ரீ மேடம் சொல்லுங்க சார் மேடம் இப்ப வந்து நான் இந்த மே மாசம் ஞான முகாம் அட்டன் பண்ணேன் அதுக்கு முன்னாடியும் ஐயாவனுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் பாத்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் ஞான புக் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்து அந்த புக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்து தினந்தோறுமே படிச்சுட்டு இருக்கேன் எல்லாமே புரிதல் புரியுது அதுக்கடுத்து இந்த ஜூம் மீட்டிங் எல்லாம் கூட அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ அதுல இப்போ நீங்க வந்து அந்த அக விடுதலை அடைஞ்சீங்க அப்படின்றத நீங்க எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்றதுனா என்னன்னா 
அது வந்து எல்லா அதாவது எப்படின்னா எனக்குள்ள அந்த போராட்டம் இல்லை சார் எந்த எண்ணங்கள் வந்தாலும் அதை பிரவாகமா விட்டுறேன் அதை விடுறதுனால எனக்கு ஆச்சுன்னா அதுதான் விடுதலை அப்படி என்றதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார் ஆக விடுதலை என்றது நமக்குள்ள வர எண்ணங்களை நம்ம பிடிச்சு வைக்காம பிரவாகமா விடுறது தான் அக விடுதலை என்றது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார் இதுதான் ஏன்னா அந்த புக்ஸெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க இது மாதிரி நீங்க இதெல்லாம் படிச்சுடுங்க நல்லா உங்களுக்குள்ளார ஒரு இது வரும் பொழுது ஏற்கனவே விடுதலை அடைந்தவர்கள் கூட பேசி நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில இடங்கள்ல நான் படிச்சிருக்கேன் அதனால நீங்க அதுக்காக கன்ஃபர்மேஷன் கிளாஸ்ன்னு ஏதாவது அட்டன் பண்ணிட்டு நீங்க உங்களை கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்களா நீங்க பேசி டிஸ்கஸ் பண்ணி அப்படின்றதுக்காக கேட்டேன் மேடம் இல்ல சார் அது நமக்கே தெரியும் சார் நம்ம ஏன்னா ஆஹ் புரிதலுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி இருந்தோம் புரிதலுக்கு அப்புறம் இப்ப நம்ம எப்படி இருக்கோன்றது நமக்குள்ளே தோணும் சார் அது ஓ நம்ம இப்ப எல்லாம் நிறைய நமக்குள்ள மாற்றம் வருதே அதுதான் அக விடுதலையே நான் நினைக்கிறேன் ஓகே நன்றி சார் கார்த்திக் சார் உங்களை இப்ப அட்மிட் பண்றேன் இப்ப கிளிக் பண்ணி பாருங்க சார் அந்த அட்மிட் இதை டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க சார் பண்ண முடியுதா உங்களால வேற யாருக்கும் கேள்விகள் இருக்கா ஆண்ட்ரைஸ் பண்ணுங்க மொபைல்ல இருந்துதான் சார் எல்லாருமே கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ண முடியுது லதா மேம் நீங்க பேசுங்க வணக்கம் சார் நான் இந்த வீக் தான் வரலான்னு இருக்கேன் நானு ஹலோ பேர் சொல்லிட்டு சொல்லுங்க சார் என்னுடைய நேம் வந்து சிட்டி பாபுங்க நான் வேலூர்ல இருந்து பேசுறேன் புரிதல் இருக்குங்களாங்க <laughs> இல்ல அதாவது ஓசிடிக்கு இருக்கு அதை புரிதல் கொடுத்துறாங்க எல்லா விதமான இதுக்கும் புரிதல் நீங்க எப்படி கேக்குறீங்க சார் எனக்கு புரியல எப்படின்னா அது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கிறதுக்கு இப்போ அங்க வந்து மீட்டிங்ல ஒன்லி ஃபார் ஓசிடியா இல்ல எல்லா டைப் ஆஃப் மன கஷ்டங்களுக்கும் இல்ல இல்ல அதாவது சார் அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஓசிடிக்கு உண்டு சரிங்களா ஆனா மத்த இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த தேடுதல் இருக்கிறவங்களுக்கு அங்க எண்டு கிடைச்சிடும் சார் அங்க ஓகேங்க ஓகே உங்களுக்குள்ள மன பிரச்சனைகள் இருக்கு உங்களால செயல் செய்ய முடியல அதுல அந்த பிரச்சனையிலே நான் வந்து இது பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு நினைச்சு இது பண்றவங்களுக்கு எல்லாம் அங்க வந்தீங்கன்னா அதுக்கான முழு புரிதல் அங்க கிடைச்சிடும் சார் ஓகேங்க இது ஒரு பத்தொன்பது வயசு பொண்ணு புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இருக்குங்களா ஏன்னா நம்ம எல்லாம் ஒரு அடல்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் நான் அதனால ஆக்சுவலா ஃபுல்லா உங்களோட டெஸ்டிமனி கேட்க முடியல பட் இருந்தாலும் நீங்க லாஸ்ட் வந்து அந்த இது சொன்னதை வச்சு கேட்கிற அவர் நீங்க எப்படி அந்த உங்க அக விடுத அக விடுதலை உறுதிப்படுத்திட்டீங்கன்னு கேட்கும் பொழுது நீங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க நான் மனதுல இருக்கிற வர எண்ணங்களோட தாட்ஸோட நான் போராடுறது இல்லை எதையும் பிடிச்சு வச்சுக்கிறது இல்லை முதல் வந்து நான் வந்து அப்படி போராடிட்டு இருந்தேன் பிடிச்சு வச்சிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்றீங்க சரி இப்ப ஆக்சுவலா வந்து இப்போ சிந்திக்காம யாராலையும் இருக்க முடியாது ஏதோ ஒரு எண்ணம் வந்துட்டேதான் இருக்கும் பொதுவாவே 
இப்ப எல்லாமே பிரவாகம் போல கடந்து போய் விட்டுட்டா அப்ப பிரேம் அந்த வார்த்தைங்கிறதுக்கு நான் நான் கரெக்டா திங்க் பண்றேனா இல்ல தப்பா திங்க் பண்றேனா அந்த எண்ணங்கள் கரெக்டா தப்பாங்கிறது போராட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இல்லையா ஆமா அப்ப அப்ப இந்த எண்ணம் தான் கரெக்டு இந்த எண்ணம் தான் தப்பு இந்த வயசுல இப்படி சிந்திச்சாதான் கரெக்ட் இந்த வயசுல இப்படி செஞ்சாதான் கரெக்ட் இப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே அங்க அடிபட்டு போயிருது இல்லையா அப்ப நான் அந்த திங்கிங் வரும் பொழுது அதாவது திங்கிங் தான் நான் எடுத்து புறத்துல நான் செயல்படுறக்காக திங்கிங்கிற ஒரு விஷயத்த நான் திங்க் பண்ண போறேன் அப்ப திங்க் பண்ணும் பொழுது ஆஹ் என்னன்னா வந்து ஒரு அப்ப திங்கிங் வரும்போது ஒரு பாசிட்டிவா இருக்கணும் பாசிட்டிவ்னா என்ன நல்லது கெட்டதுன்னு சொல்லல நானு ஒரு விஷயம் வீட்லயே ஒய்ஃபுக்கு சந்தோஷமா பேசுனா அது ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும் நல்ல எண்ணங்கள் சொல்றோம் இல்லைங்களா மேடம் இப்போ மத்தவங்க கிட்ட பேசும் பொழுது நல்லா இதா பேசுறோம் சிலவங்க அதை எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க என்னன்னு தெரியல என்னோட செயலுக்கும் நான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு முடிவு எதிர்பார்த்து அந்த செயல்ல இறங்குறேன் ஒருவேளை அது நல்லதானாலும் கரெக்ட் ஆனாலும் ஆகலாம் இல்ல மாறி வந்தாலும் வரலாம் அந்த உணர்வனை தொடுல என்னமோ நடந்தா ஆனா பட் நான் அதை எடுக்கிற அந்த ஒரு முயற்சி உற்சாகத்தோட அந்த ஒரு திங்கிங்கோட நான் செய்யறது வந்து எப்படி ஒண்ணு ரெண்டாவது திங்கிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கே போகாம பேசாம அமைதியா அப்படியே இருந்துட்டே இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கே புறத்துலங்கிறது கூட கம்மி ஆயிருது நான் ஏதோ நிறைய நினைக்கிறேன் இந்த யோகா இந்த விஷயம்ங்கிறதுக்காக இல்ல அந்த மனம் வந்து அப்படியே வந்து அந்த ஒரு பீட்டால இருந்து அப்படியே கம்மியாய் கம்மியாய் அந்த எண்ணெய் அலைகள் கம்மியாகிறதுதான் வந்து ஒரு ஒரு விதம் நம்ம எல்லாம் கேட்டிருக்கிறோம் அப்ப என் மனசுல வர எண்ணங்களை நான் கண்டுக்கவே இல்லை விட்டுட்டேன் அப்ப என்ன ஆயிருது நான் என்னை பிளேம் எடுத்துக்கிறதுல எது வந்தாலும் வந்து போட்டோம் போடா எனக்கும் உனக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது என் மனசுக்கும் நான் வேற நீ வேற அவ்வளவுதான் அப்போ ஆஹ் அப்ப நான் என்னை வேறுபடுத்தி என்னை டிஸ்டன்டா நான் பார்க்கும் பொழுது இப்ப திங்கிங் குள்ள நான் போறது ரொம்ப கம்மி ஆயிருச்சு எனக்கு தேவைன்னா திங்க் பண்றேன் தேவை இல்லாட்டி நான் திங்க் பண்ணல இப்ப அந்த டைம்ல ஒரு அமைதி நடக்குது என்ன அறியாத ஒரு அமைதி அதாவது நான் திங்கிங்கும் போகல தாட்ஸும் நான் வந்து என்னோடது நான் எடுத்துக்கல இந்த ரெண்டு இடத்துக்கு நடுவுல நான் வந்து ஒரு மௌனத்தை நான் கடைக்கு பிடிக்கும் பொழுது அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு அது அது வந்து ஆக்சுவலா நான் திங்கிங்னால ஏற்பட்ட உணர்வு கிடையாது அது அது மௌனத்தினால ஏற்பட்ட ஒரு அமைதி அது உணர்வுன்னு சொல்லல அது அப்ப அந்த அமைதி வந்து அப்படியே நம்ம ப்ரொலாங் பண்ணிட்டே இருக்க 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 அது சந்தோஷம் கூட சொல்ல முடியாது அது ஒரு இறை அம்சம் மாதிரி இருக்குது அப்படித்தானவா அதுதானவா அது அக்க விடுதலையா ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் இந்த கேள்வி கொஞ்சம் ஷார்ட்டா கேளுங்க சார் நடுவுலிக்கிறதுலையா <laughs> 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 அந்த அமைதிய பிரவாக மாதிரி விட முடியாது ஆமா விட முடியாது ஓகே சரி உங்களுக்கு நீங்க இந்த வரைக்கும் பேசுனீங்க ஓகே இந்த அமைதி வந்து உங்களுக்கு எப்பமே கிடைக்குமா நல்லா இருக்கு அது அப்படியே லயப்படுது அந்த அமைதி வந்து சரிங்க சார் இந்த அமைதி உங்களுக்கு எப்பமே கிடைக்குமா நான் நான் என்னோட எண்ணங்களை நான் வந்து கண்டுக்காத போது இந்த திங்கிங் குள்ள நான் வந்து ಜಾஸ்தி இறங்காத போது அந்த அமைதி எப்பொழுது இருந்துட்டே இருக்கு அதுதான் சார் நான் என்ன கேக்குறேன்னா ஓகே இந்த அமைதி வந்து உங்களுக்கு எப்பவுமே கிடைச்சிடுமான்னு கேக்குறேன் டெய்லி இதே மாதிரி நீங்க அமைதியா இருக்க முடியுமா எதையும் திங்க் பண்ணாம ஒரு இது எப்படி சார் முடியும் ஏன்னா நம்ம ஒரு ஃபேமிலில இருக்கோம் அப்படி என்னும்போது நம்ம திங்க் பண்ணாம எப்படி சார் நம்ம வேலைகளை பண்ணணும்ல நம்ம சொல்லுங்க முகாம் <laughs> 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 
அந்த மூலம்ல அந்த பிசிக்கல பிரசன்ஸ் என்னோட பிரசன்ஸ் இல்ல பட் ஆனா வந்து அங்க என்ன நடந்திருக்கோ அதெல்லாம் கேட்டிருக்கேன் அமைதி ஆயிடுறேன் புறத்துல வேலை செய்யறேன் பண்ணும்போது அமைதி ஜாஸ்தி தான் ஆகுது எனக்கு அந்த அமைதி என்ன பிரபாகம் போல விட முடியாது அதுதான் சார் அதாவது என்னுடைய அக விடுதலை அப்படின்றது என்ன எந்த எண்ணங்கள் இது வந்து நம்ம சொல்றது வந்து எப்பவுமே டெய்லி ரொட்டேஷன் அதாவது டெய்லி நடக்கிற விஷயங்களை நம்ம சொல்றோம் எனக்குள்ள எண்ணங்கள் வரும்பா நல்லது வரும் கெட்டது வரும் துக்கம் வரும் சந்தோஷம் வரும் எது வந்தாலும் அதை பத்தி நான் எதையுமே எடுத்துக்க மாட்டேன் எனக்கு தேவைனா அந்த சந்தோஷமான விஷயமா சந்தோஷத்தை எடுத்து கொஞ்ச நேரம் சந்தோஷமா இருந்தேன்னா அதை அப்படியே விட்டுடுவேன் அதுதான் சார் அக விடுதலை என்றது அதான் எப்பவுமே அது நமக்கு கிடைக்காது சார் நீங்க சொல்ற விஷயங்கள் எப்பவுமே அமைதியாவே என்னால பண்ண முடியும்னா கண்டிப்பா அதுல கொஞ்சம் வாய்ப்பு இல்லை சார் நீங்க வந்து அதோட ஐயாவுடைய கிளாஸ் வந்து அட்டன் பண்ணுங்க இது எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு தெளிவு கிடைச்சிடும் அப்போ அப்ப அந்த உணர்வுலயும் நல்லா இருக்கும் மூட வந்து ஸ்விங் ஆகும் பட் அதையும் கண்டு கூடாது ஆமா சார் எது வந்தாலும் அதுதான் சார் வந்து ஞானம் அப்படின்றதே எந்த நிலை எந்த உணர்வுகள் வந்தாலும் சரி சமமா எடுத்துட்டு போகணும் துக்கம் வந்து அதுல வந்து துவண்டு போயிடக்கூடாது சந்தோஷத்தை அதுல தெளிச்சு இருக்க கூடாது எது வந்தாலும் சரி சமமா எடுத்துட்டு போறதா பாத்தீங்கன்னா அக விடுதலை ஞானம் அப்படின்றது ஐயாவுடைய புரிதல் எனக்கு இல்ல இல்ல மேடம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீங்க எனக்கு அந்த அந்த வார்த்தை சொன்னது எனக்கு அப்படியே தப்புன்னு அப்படியே புடிச்சிருச்சு என்ன நான் போராட வேண்டாம் பிடிச்சு வச்சுக்க வேண்டாம் அப்படியே பதிஞ்சிருச்சாது அது இல்ல அது நிஜமா வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு இதுதான் ஏன்னா அது நீங்க உணர்ந்து சொல்றீங்க அனுபவிச்சு ரசிச்சு ருசிச்சு பழைய உங்களோட முகத்தை பாக்குறீங்க உப்ப இருக்கிற உங்களோட முகத்தை பாக்குறீங்க பெரிய ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்குது அப்ப சொல்லும் போது அது வந்து ரொம்ப சிறப்பு நல்லா இருந்துச்சு மேடம் Thanks okay. a lot. Thank you. Keep, okay. keep, keep up Thank the good work. Thank you. Okay. Yes. Thank you, sir. நேரம் ஆயிட்டதுனால குமரேசன் சாரும் பொன்னுசாமி சாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க உங்க கேள்வியை வந்து ஷார்ட்டா முடிச்சீங்கன்னா நம்ம முடிச்சுக்கலாம் நான் எனக்குள்ள முடிக்கணும் ஹலோ ஹலோ ஆஹ் கேக்குதுங்களா ஆஹ் கேக்குது சார் சொல்லுங்க சார் இதுக்கு முன்னாடி பேசினாருங்க சார் உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சார் ஹலோ ஹலோ என்ன அவர் வந்து ஒரு நிலையில இருக்கு மனசு வந்து ஐயா சொல்லிருக்காரு மனசு ஒரு நிலையில எப்பயுமே இருக்காது அது வந்து பல விஷயங்கள் காட்டிக்கிட்டேதான் இருக்கும் அந்த என்னென்ன காட்டுதோ அப்படியே பிராகமா விட்டுட்டா அதுதான் நானும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவரு இவரு முன்னாடி பேசினவர் என்ன சொல்றாரு அதாவது நான் திங்கிங்கும் தாட்டுக்கும் நடுவில் நிற்கும் போது எனக்கு ஆனந்தமா தான் இருக்கு நிம்மதியா தானே இருக்கு அப்படிங்கிறாரு அதை அவரு தக்க வச்சுக்க முடியாது இல்ல தொடர்ந்து ஆஹ் அதுதான் ஐயா சொன்னதை வச்சு நான் சொல்றாரு ஐயா வந்து ஒரு நிலையில மனச நம்ம தக்க வச்சுக்க முடியாது ஆனந்தமா இருந்து எனக்கே உடல்நலை பாதிப்பு அடைகிற அளவுக்குலாம் ஆயிருக்கிறேன் நானு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நம்ம ஆனந்தத்தை மட்டுமே பிடிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா அது நம்ம உடம்பு தாங்காது அதையும் விட்டுடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுதான் அவருக்கு பதிலா இருக்கும் நினைக்கிறேன் நான் தோணிச்சு எனக்கு நன்றிக்கு